आई ए और सेक्शन एट्टी आई ए बी दो सेक्शन है दोनों को हम लोग एक साथ करेंगे सेक्शन एट्टी आई ए और सेक्शन एट्टी आई ए बी इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं सेक्शन एट्टी आई ए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए है अगर कोई अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज है उनके लिए है डिडक्शन ये मिलता है डिडक्शन टू एन अंडरटेकिंग टू एन अंडरटेकिंग इंगेज इन इंगेज इन providing infrastructure facilities providing infrastructure facilities infrastructure facilities agar koi undertaking hai wo infrastructure facilities provide kar rahi hai unke liye deductions diya gaya hai section 80 i a mein इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या क्या लेंगे रोड रोड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं अगर कोई अंडरटेकिंग रोड बनाती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा उस, उसके बाद रेलवेज रेलवेज भी आ जाएगा पोर्ट एयरपोर्ट ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट एयरपोर्ट पोर्ट का मतलब जहां पे शिप आती है एयरपोर्ट पे जहां भाई जहां आती है ठीक है हाँ शिप के, शिप के केस में पोर्ट कहते हैं और एयरक्राफ्ट के केस में एयरपोर्ट कहते हैं पोर्ट और एयरपोर्ट और उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आता है अगर आप, आप इनमें से कोई भी काम करते हो तो आपकी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाएगा और फिर एटीपीआई ए में 100 परसेंट का डिडक्शन मांग सकते हो जो भी प्रॉफिट होगा 100 परसेंट का डिडक्शन मिल जाएगा यानी नहीं नहीं आप इस फैसिलिटी में आपको इंगेज होना पड़ेगा यानी आप रोड बनाते हो रोड बनाने का काम करते हो या रेलवे के लिए काम करते हो रेलवे का ट्रैक लगाते हो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है पावर के लिए भी आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर हाँ पावर जनरेशन ये भी आ जाएगा पावर जनरेशन ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो और सेकंड एट्टी आई ए बी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं एट्टी आई ए बी एट्टी आई ए बी में है डिडक्शन टू एन एस एस डक्शन टू एन एस एस सी इंगेज इन इंगेज इन डिडक्शन टू एन एस एस सी इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ 
engaged in development of a special economic zone a special economic zone yani a special economic zone scz यानी सेज का डेवलपमेंट का काम कर रहे हो आप यानी सेज में अगर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो सेब में यहां पे सेज में आपने डेवलपमेंट का काम किया है तो आपके लिए डिडक्शन एट्टी आई ए बी में है डिडक्शन है अंडर सेक्शन एट्टी आई ए बी और दोनों केसेस में कितना डिडक्शन मिलेगा हंड्रेड परसेंट का डिडक्शन मिलेगा कितने सालों तक 10 ईयर्स तक 10 साल तक आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे अगर आप ये काम करते हो तो 10 सालों तक 10 ईयर्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है तो दोनों के केसेस में एट्टी आई ए हम लोगों ने लिखा है और एट्टी आई ए बी लिखा है दोनों ही केसेस में हमें डिडक्शन कितना मिल जाएगा डिडक्शन इक्वल टू 100% परसेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस फ्रॉम सच बिजनेस यानी इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट है आपका टोटल प्रॉफिट माफ कर दिया आपको कोई टैक्स नहीं देना है आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सब माफ है ठीक है अब सेकेंड ये प्रॉफिट हमारा माफ है ये एट्टी आई ए और ये जो आप डिडक्शन ले सकते हो 15 इयर्स का एक ब्लॉक बनाया है 15 इयर्स में 10 साल आप सेलेक्ट करो कौन सा 10 साल सेलेक्ट करना है ये आपको मिलेगा फॉर 10 इयर्स फॉर 10 कंसिक्यूटिव इयर्स यानी 10 साल आप ले सकते हो फ्रॉम द फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच यानी 10 इस तरह से करते हैं 10 कंसिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ आउट ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच In which business commenced. यानी फिफ्टीन ईयर्स का आपको एक ब्लॉक दिया गया है जिस साल आप बिजनेस शुरू करते हो वहां से लेके फिफ्टीन ईयर्स का एक ब्लॉक है फिफ्टीन ईयर्स में आपको टेन ईयर्स सेलेक्ट करना है सेलेक्शन का बेसिस आप देखो कौन सा रखना है कि शुरू में लगता है कि हमारी प्रॉफिट कम होगी तो शुरू में डिडक्शन मत लो मतलब फर्स्ट फाइव इयर्स को छोड़ देते हैं उसके बाद डिडक्शन लेना शुरू करते हैं आपको लगता है नहीं मिड में जाके हमारी प्रॉफिट ज्यादा होगी तो दो तीन साल के बाद आप लेना शुरू करो आपको लगता है नहीं शुरू में ही हमारा जो प्रॉफिट होना है हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर से ही लेना शुरू करो यानी फिफ्टीन ईयर्स का एक ब्लॉक बना दिया है फिफ्टीन ईयर्स में आपको टेन ईयर्स सेलेक्ट करना है कौन सा सेलेक्ट करो ये आप पे डिपेंड करता है कि 15 इयर्स में 10 इयर्स आप और एक बार आपने डिडक्शन ले लिया तो बीच में नहीं छोड़ोगे लगातार लेना पड़ेगा कंसिक्यूटिव 10 इयर्स तक आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो ये हमारा दो सेक्शन एट्टी आई ए और एट्टी आई ए बी है और उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर एट्टी आई C और एट्टी आई ई ये दोनों सेक्शन हम लोग एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सेक्शन का इस सेक्शन का पीरियड ओवर हो चुका है एट्टी आई ई सी का मतलब एस एस सी इंगेज इन एस एस सी इंगेज इन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहां पे एनी आर्टिकल एनी आर्टिकल और यहां पे 
एलिजिबल आर्टिकल एलिजिबल आर्टिकल्स आर्टिकल्स और प्रोवाइडिंग एलिजिबल सर्विसेस एलिजिबल सर्विसेस ठीक है दो चीजें हैं कि दो सेक्शन है दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों में पहले एट्टी आई सी सेक्शन था एट्टी आई सी में आप कोई भी आर्टिकल मैन्युफैक्चर एप्लीकेबल हो जाएगा और एलिजिबल आर्टिकल और एलिजिबल सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए इट्टी आई एप्लीकेबल होगा और ये दोनों ही इंडस्ट्री आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है यानी आप, आप ये मैन्युफैक्चर करोगे कहां पे ये आप मैन्युफैक्चरिंग करना है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाकर के आपको फैक्ट्री लगानी है ठीक है दिल्ली गुरुगांव में बैठ के नहीं फैक्ट्री लगा है आपको जानना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और वहां पे फैक्ट्री लगानी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको देता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का शॉर्ट फॉर्म है एसटी एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब हम लोग कहते हैं शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम अच्छा नाम है शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम जहां पे शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम रहते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं अब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एस फॉर सिक्किम सिक्किम मणिपाल नाम सुना होगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से फेल डिग्री लेता हो आप ले सकते हो सिक्किम मणिपाल <laughs> क्या सही में मिलती है बीस दस हजार बीस हजार पच्चीस पचास जितना भी देना है फीक सर्टिफिकेट ले लो क्या सी के मिलने सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है ऐसे ही सी लिख लो सर्टिफिकेट कौन मांगता है कोई मांगता है कि सर्टिफिकेट दिख लो तब आपको ये काम देंगे नहीं मांगता है नेक्स्ट है आपका सिक्किम त्रिपुरा सिक्किम त्रिपुरा उसके बाद आते हैं मेघालय मेघालय और फिर असम और फिर नागालैंड और मणिपुर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और एक और बच्चा है मिजोरम ये हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है यहां पे जाके इंडस्ट्री लगाओ दस साल तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे फ्री में आपका जो भी खर्चा होगा आप खर्चा करो इंडस्ट्री लगाओ जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है टेन इयर्स तक आपसे गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगेगी अगर आप इंडस्ट्री इन एरिया में अपना लगाते हो तो ठीक है और उसके बाद अब ये दो सेक्शन पहले अलग अलग था ये लैप्स हो गया इसका पीरियड ओवर हो गया यहाँ पे आपके इंडस्ट्री कमेंस करना पड़ेगा शुरू करना पड़ेगा एक अप्रैल 2012 से पहले यहाँ पे आपका बिजनेस एक अप्रैल 2012 से पहले शुरू हुआ है 
यानी बिजनेस का मैं बिजनेस कमेंस्ड कमेंस्ड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2012 यानी एक अप्रैल 2012 से पहले आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो टू सेक्शन एट्टी आई ई सी एप्लीकेबल होगा फॉर हाँ एट्टी आई सी और एक अप्रैल 2012 के बाद की आपकी बिजनेस शुरू हुआ है तो एट्टी आई ई में क्लेम करोगे ठीक है दोनों का डिडक्शन का अमाउंट सेम है डिडक्शन हम लोग करेंगे डिडक्शन का अमाउंट लिखेंगे तब तक पहले हम लोग समझ लेते हैं एट्टी आई ई में हम लोगों ने लिखा है इलिजिबल बिजनेस इलिजिबल बिजनेस किसको कहेंगे आप कोई भी आर्टिकल सॉरी इलिजिबल आर्टिकल कि आप कोई भी आर्टिकल बनाओ आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन आर्टिकल कौन सी होनी चाहिए इलिजिबल आर्टिकल और कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन सर्विस कौन सी होनी चाहिए इलिजिबल सर्विस तो दो चीजें यहां पे है इलिजिबल आर्टिकल पहले हम लोग इलिजिबल आर्टिकल पे लिखते हैं इलिजिबल आर्टिकल क्या है इलिजिबल आर्टिकल का मतलब है कोई भी आर्टिकल एनी आर्टिकल मीन्स मीन्स एनी आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल आप बनाते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसको एलिजिबल प्रोजेक्ट सॉरी एलिजिबल आर्टिकल कहेंगे लेकिन एक्सेप्शन है एक्सेप्ट तीन आर्टिकल को छोड़ के जितने भी आर्टिकल हैं सबको एलिजिबल आर्टिकल कहेंगे ये तीन आर्टिकल कौन कौन से हैं एक तो तंबाकू हो गया टुबैको एंड टुबैको प्रोडक्ट्स टुबैको प्रोडक्ट्स यानी आप सिगरेट की फैक्ट्री लगाओगे तो फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी ठीक है टुबैको एंड टुबैको प्रोडक्ट्स सेकेंड पॉइंट है हमारा पान मसाला पान मसाला यानी पान मसाला की इंडस्ट्री लगाते हो तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको और थर्ड में पॉली बैग्स पॉली बैग्स इन विच मैक्रोन्स लेस देन ट्वेंटी यानी बीस से कम उसकी मैक्रोन्स हैं तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा मैक्रोन्स क्या होता है पॉलिथिन की थिकनेस को मैक्रोन्स में मापते हैं या थिकनेस है क्वालिटी है ये मैक्रोन्स में मेजर किया जाता है उसकी मैक्रोन्स कितनी है अगर बीस से कम है तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिले ठीक है तो यहां पे ये तीन चीजें हैं ये तीन आर्टिकल को आप हटा दो इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं जाके आप बनाओ अब बताओ दारू भट्टी लगाएंगे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ <laughs> दारू भट्टी पे कोई नहीं मना करेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट फंड मिलता है उससे तो इसीलिए आप यहां पे जाओगे तो इन तीन आर्टिकल के अलावा कोई भी आर्टिकल बना सकते हो ठीक है उसके बाद हम लोग एलिजिबल सर्विस में देखते हैं एलिजिबल सर्विस में कौन कौन सी सर्विस आएगी 
एलिजिबल सर्विस मीन्स एलिजिबल सर्विस का मतलब क्या है मीन्स द फॉलोइंग सर्विस मीन्स द फॉलोइंग सर्विस पहला फर्स्ट सर्विस हमारा है होटल्स आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाके होटल बनाओ लेकिन टू स्टार या उससे ज्यादा स्टार पर टू स्टार्स और ठीक है ये स्पेसिफाइड बिजनेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था होटल के लिए आपने जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट तो माफी है ठीक है प्रॉफिट माफ कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदोगे पूरा डिडक्शन इकट्ठे दे देंगे अगर एक अप्रैल के बाद से होटल के लिए नहीं दिया है 100 परसेंट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा जितने का आप खरीदोगे उसका 100 परसेंट डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिशिएशन की जगह पूरा डिडक्शन क्लेम कर लो और पूरा डिडक्शन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो भी प्रॉफिट रख लो यानी गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटी दे रहा है होटल्स के केस में होटल्स के बाद सेकेंड में लिखते हैं नर्सिंग होम्स नर्सिंग होम्स नर्सिंग होम्स में कम से कम 25 और मोर बेड्स होने चाहिए यानी 25 से कम बेड वाली नर्सिंग होम नहीं होना चाहिए थर्ड में ओल्ड एज होम्स ओल्ड एज होम्स यानी ओल्ड एज होम बनाते हो वहां पे ओल्ड एज होम होता है बुढ़ापे में बच्चे घर से भगा देता है तो कहा जाएगा मम्मी पापा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने या प्राइवेट एनजीओ ने ओल्ड एज होम रखा है कि जो 60 साल से ज्यादा एज का है उनको इसमें रहने के लिए सुविधा मिलती है तो ओल्ड एज होम बनाओगे तो ये भी आपके एलिजिबल सर्विस में आएगा क्या <laughs> क्या कुछ नहीं है इसमें कोई लिमिट नहीं है हाँ बिल्कुल ओल्ड एज होम में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो ठीक है तो कवर्ड हो जाओगे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है ठीक है तो होटल मैनेजमेंट की कोर्स करने के बाद उनको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए के बाद आपके पास आएगा आपसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनका प्लेसमेंट करोगे आप तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फिफ्थ में कैटरिंग एंड फूड क्राफ्ट कैटरिंग की सर्विस आप देते हो या फूड क्राफ्ट की सर्विस देते हो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है इंट्री प्रीनियर फूड क्राफ्ट क्या होगा बताओ फूड क्राफ्ट का मतलब रेस्टोरेंट्स आप कह सकते हो रेस्टोरेंट्स है जहां पे खाने पीने की सारी फैसिलिटीज होती हैं तो या तो आप कैटरिंग की सर्विस करो या फूड क्राफ्ट्स की सर्विस देते हो तो माफ है रेस्टोरेंट आ जाएगा जहां खाना खिलाया जाता है इंट्री प्रीनियर डेवलपमेंट इंट्रीप्रीनियर डेवलपमेंट्स ठीक है उसके बाद हमारा काम है नेक्स्ट 
सिविल एविएशन सिविल एविएशन सिविल एविएशन ये क्या होता है सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट एयर रिलेटेड काम जो भी है एयरक्राफ्ट का रिपेयर मेंटेनेंस का काम है तो ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस हो गया रिलेट सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट ये लिख लो शॉप ब्रैकेट में सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट सिविल एविएशन उसके बाद सर्विस रिलेटेड टू आईटी सर्विस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है उसके बाद फैशन डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग ये काम आपका है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाके करो तो आपको कुछ नहीं देना है बायोटेक्नोलॉजी टेन में बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ठीक है तो ये हमारी स्पेसिफाइड इसमें एलिजिबल सर्विस में आता है आपने एलिजिबल सर्विस और एलिजिबल आर्टिकल बनाया है तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा तो पहले हम लोग इसमें एक चीज और है ये हम लोग देखेंगे इन दोनों ही केसेस में आपको डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन ऊपर लिख लेते हैं हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर टेन इयर्स यानी टेन कंसिक्यूटिव ईयर्स लिख लेते हैं कंसिक्यूटिव ईयर ईयर्स यानी दस सालों तक आप लगातार डिडक्शन लेते रहो टेन ईयर्स तक आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है टेन ईयर्स तक आप कुछ नहीं लेंगे हाँ तब मिल जाता है वहां पे बिल्कुल वहां पे आर्टिकल एक आर्टिकल 13 को हटा दिया था आर्टिकल शेड्यूल 13 में जो आर्टिकल है यानी इससे पहले वाइन बियर आप नहीं बना सकते थे नॉर्थ ईस्ट में बाकी सब बना सकते थे अब क्या किया हाँ अब क्या किया ये तीन आर्टिकल को हटा दिया बाकी सब को अलाउ कर दिया कि अगर इन तीन आर्टिकल के अलावा जो भी बनाओगे एट्टी आई में डिडक्शन मिल जाएगा ठीक है क्या पहले सर्विस नहीं थी पहले मैन्युफैक्चरिंग थे अब सर्विस भी ऐड किया है वो भी गिन के सर्विस ये नाइन टेन सर्विसेज को ऐड किया है ठीक है और पहले इसमें एट्टी आईसी में आईसी में पहले हिमाचल और उत्तराखंड यहां भी डिडक्शन दिया था हिमाचल और उत्तराखंड में तो ये डिडक्शन आप यहां पे लिख सकते हो हिमाचल और उत्तराखंड ये हम लोग इधर ही लिख लेते हैं हिमाचल हिमाचल और उत्तराखंड उत्तराखंड हिमाचल और उत्तराखंड में डिडक्शन है हिमाचल और उत्तराखंड में 
ये इधर लिख लेते हैं व्यक्ति आई ई सी में नीचे नहीं आएगा हिमाचल और उत्तराखंड उत्तराखंड इन दोनों जगह डिडक्शन थे फर्स्ट ठीक है हिमाचल और उत्तराखंड में इन्होंने डिडक्शन दिया फर्स्ट फाइव इयर्स तक डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट फॉर फाइव इयर्स अगले पांच साल तक थर्टी परसेंट फॉर फाइव इयर्स फॉर फाइव इयर्स ठीक है और कंपनी के लिए पच्चीस यानी ट्वेंटी फाइव कर लो कंपनी के लिए तीस परसेंट है फॉर कंपनी थर्टी परसेंट फॉर कंपनी थर्टी परसेंट ठीक है और इसके बाद ये सिर्फ एट्टी आई में था हाँ नेक्स्ट फाइव इयर्स फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स ये नेक्स्ट लिख लो नेक्स्ट फाइव इयर्स मतलब फर्स्ट पांच साल तक हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट में उसके बाद अगले पांच साल पच्चीस परसेंट प्रॉफिट में यानी 25 परसेंट का डिडक्शन मिलेगा अगर आप कंपनी हो तो आपको 30 परसेंट का डिडक्शन दे देंगे और इन दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन हमें मिलता है 100 परसेंट कौन अब ये एलिजिबल देखो क्योंकि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2012 आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले शुरू कर दिया तो उसके बाद आ गया बारह तेरह तेरह चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह आप गिनोगे तो दस साल जाते जाते कहा पहुंच जाएगा बाईस तक वहां तक आपको डिडक्शन मिलेगा अब जो शुरू करेगा बिजनेस वहां पे अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करोगे तो नहीं मिलेगा हिमाचल और उत्तराखंड में तो खत्म ही कर दिया अब जो आपका बिजनेस शुरू होगा तो यहाँ पे डिडक्शन हिमाचल उत्तराखंड में नहीं मिलेगा नहीं खत्म मिलेगा ना तब ये था डिडक्शन हिमाचल उत्तराखंड में एक चार दो से पहले आपने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी आपके लिए ये डिडक्शन है फर्स्ट फाइव इयर्स तक 100 परसेंट और नेक्स्ट फाइव इयर्स तक 25 परसेंट कंपनी के लिए 30 परसेंट का डिडक्शन है उनका उनका तो 22 तक चलेगा 10 साल तक जब, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगा 10 सालों तक वो डिडक्शन लेगा हाँ अब आप बिजनेस शुरू करोगे हिमाचल उत्तराखंड में तो नए इंडस्ट्री को नहीं दे रहे हैं नई इंडस्ट्री को नॉर्थ ईस्ट में अभी भी मिले, मिलेगा क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट ने ये क्यों लाया था ये इसलिए लाया था कि लोग इंडस्ट्री पहाड़ पे क्या करेगी जाकर के वहां पे क्या करेगी तो यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड में वहां पे पहाड़ी एरिया काफी है तो उन्होंने कहा शुरू कर दो ये डिडक्शन मिलेगा तो इंडस्ट्री लगाएंगे लोग काफी इंडस्ट्री हिमाचल में शिफ्ट हुआ था काफी इंडस्ट्री हिमाचल में आप मेडिसिन कंपनी देखो सारी मेडिसिन कंपनी वही जाके स्टेब्लिश हुई है और टेन ईयर्स तक उनको कुछ भी नहीं यहाँ पे फाइव ईयर्स तक कुछ नहीं देना है उसके बाद पच्चीस परसेंट देना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अभी भी इंडस्ट्री नहीं जाती क्योंकि वहां पे एक तो वहां का माहौल ठीक नहीं है माहौल मतलब वही आतंकवादी और इन सब का है वहां पे बोडो आतंकवादी है उग्रवादी सब है इस वजह से इंडस्ट्री नहीं जाती आप वहां पे जाओगे अपनी कैपिटल लगाओगे और वो आके सब लूट के भाग जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा बताओ तो इसी वजह से यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री नहीं जा रही है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा वहां पे तो वहां भी इंडस्ट्री जाएगी क्योंकि 10 सालों तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है 
सारा प्रॉफिट आपका है तो इसीलिए इंडस्ट्री को फायदा है इसमें तो जाना चाहिए अब इंडस्ट्री को यहाँ पे ठीक है तो ये हमारा एट्टी आई और एट्टी आई है और एक डिडक्शन एट्टी आई आया था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एट्टी आई एक इंट्रोड्यूस किया था कॉमनवेल्थ गेम के लिए सेक्शन एट्टी आई डी हाँ एट्टी आई डी सेक्शन शुरू किया था ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आया था डिडक्शन टू होटल्स डिडक्शन टू होटल्स इन दिल्ली एंड एनसीआर दिल्ली एंड एनसीआर दिल्ली और एनसीआर में आप होटल बनाते हो तो आपके लिए डिडक्शन है पांच साल तक कोई टैक्स नहीं देना है पांच साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है क्या जिनको जिनका पहले से बना हुआ है उनको क्या दिक्कत है वो तो पैसे कमा लिया होगा फिर उनको डिडक्शन की क्या जरूरत है जो नए नए इंडस्ट्री में आ रहा है होटल इंडस्ट्री में उनको फायदा दिया जाएगा ये आप अभी लिखते हैं ये इस केस में मेन है आपका होटल यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन दोनों ऑफ होटल कमेंस्ड कमेंस्ड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2007 टू 31 मार्च 2010 ये डेट है एक अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2010 तक इस बीच में बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए आपका होटल कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन दोनों आपने शुरू कर दिया यानी इस तीन साल के अंदर अंदर एक अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2010 तक यानी कंस्ट्रक्शन होटल कहा पे आपको शुरू करना है इन दिल्ली एंड एनसीआर दिल्ली एंड एनसीआर इन्होंने ये क्योंकि अक्टूबर 2010 में हुआ था कॉन्फ्रेंस गया तो उस टाइम इनका ये प्लानिंग था कि इंडिया में इतने लोग आएंगे बाहर से कि होटल कम पड़ जाएंगे तो इन्होंने ये बेनिफिट दिया था कि होटल का कंस्ट्रक्शन होगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे पांच साल तक लोगों ने टैक्स के फायदे देख करके अपना होटल पैसे इन्वेस्ट कर दिया और ये पोजीशन हो गए कि सारे होटल खाली रह गए लोग आए ही नहीं खिलाड़ी भी नहीं आया बाहर से ये ऐसा अरेंजमेंट ही नहीं यहाँ पे था कोई मतलब अरेंजमेंट ही नहीं ढंग से किया गवर्नमेंट ने मान क्या आप देखो इसमें आते हैं अब देखो आपका होटल इन बीच में शुरू हो गया इन में शुरू हो गया तो आपको हंड्रेड परसेंट का डिडक्शन मिलेगा फॉर फाइव ईयर्स यानी डिडक्शन आपको मिलेगा डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस फॉर फाइव इयर्स फॉर फाइव इयर्स पांच साल गिनो ये खत्म हो जाएगा इकतीस मार्च पंद्रह पंद्रह खत्म हो जाएगा तो 31 मार्च 15 तक हमारा पेपर तो 31 मार्च 15 तक है तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो गया क्योंकि जाने वाले मेहमान का भी ज्यादा स्वागत होता है आने वाले का भी स्वागत होता है ठीक है तो ये सेक्शन लास्ट ईयर है अगले साल से इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा पांच साल खत्म हो जाएगा तो ये हमारा होटल बनाना है आपको इसमें होटल कवर्ड है कन्वेंशन सेंटर होटल हो गया कन्वेंशन सेंटर 
सेंटर ये आपको बनाना है होटल कन्वेंशन सेंटर ये आ जाएगा दोनों इसमें ठीक है ये हमारा एट्टी आई ए आई ए बी एट्टी आई सी आई ई और एट्टी आई डी ये हम लोगों ने किया है और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा है एट्टी जे पे एट्टी डबल जे ए एट्टी डबल जे ए हमारा सेक्शन नेक्स्ट है सेक्शन एट्टी डबल जे ए एट्टी डबल जे ए ठीक है अब यहां पे डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन डिडक्शन टू एन एस एस से डिडक्शन टू एन एस एस से एंगेज इन इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बायो डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है बताओ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बताओ क्या बायो डिग्रेडेबल वेस्ट है आप देखोगे जनरली दो तरह की वेस्ट होता है एक बायो डिग्रेडेबल वेस्ट एक नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट यानी एक वेस्ट ऐसा है जो अपने आप वो खराब हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाता है उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन एक वेस्ट ऐसा है आपने इधर उधर फेंक दिया तो बर्बाद नहीं होगा वो नुकसान करेगा इन्वायरमेंट को भी नुकसान करेगा और इंसान को भी नुकसान करता है जैसे शीशे का आपको एक ग्लास टूट गया तो आप फेंक देते हो तो ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो रखा रहेगा वो अपने आप मिट्टी में नहीं मिलेगा मिलेगा भी तो एक लाख साल वर्ष के बाद एक लाख वर्ष के बाद मिलेगा दो लाख वर्ष के साल बाद मिलेगा मिट्टी में लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट है जो फटाफट मिट्टी में मिल जाता है आपका खाना खराब हो गया फेंक देते हो जमीन पे तो मिट्टी में मिल जाता है वो यानी जो अपने आप नेचुरल एक्टिविटी से वो खराब हो जाता है तो इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं तो आप कोई चीज खराब हो जाता है आपका जैसे खाना आप टाइम पे नहीं खाओगे तो खाना खराब हो जाता है क्यों हो जाता है ऐसा क्यों नहीं होता खाना आज बना लिया दस दिन तक वही खाते हैं बताओ ऐसा क्यों नहीं होता है क्यों खराब हो जाता है क्या ऐसा हो जाता है कि वो खाना खराब हो जाता है हाँ बिल्कुल उसमें बैक्टीरिया जर्म्स डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली डेवलप होता है और वो आपके खाने को खराब कर देता है तो बैक्टीरिया में इतना पावर है कि आपके खाना को खराब कर सकता है तो खाना को मिट्टी में भी मिला सकता है तो इसीलिए बायो उसको हम लोग फेंक देते हैं आपने उस खाने को फेंक दिया तो ये आपके लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपने फेंक दिया और मेरा काम क्या है इसको कलेक्ट करना इसको इकट्ठा करना और फिर इसको प्रोसेस करना और इकट्ठा करके प्रोसेस करके होगा क्या इससे बिजली जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपके लिए वेस्ट है मेरे लिए रॉ मटेरियल है और इससे मैं बिजली जनरेट करूंगा बिजली जनरेट करने के बाद जो वेस्ट बचेगा वो हमारे लिए खाद का काम करता है वो मैन्योर हो जाता है हमारे लिए तो यहाँ पे तीन चीज बन गई बायोगैस बायो इलेक्ट्रिसिटी और आपके फर्टिलाइजर बायो मैन्योर तीन चीजें बनती हैं बायोगैस बन जाती है उसमें आपने इसको कुछ नहीं करना है जो आपका वेस्ट है उसको एक कंटेनर में रख दो एयर टाइट कंटेनर में उसमें ऑटोमेटिकली गैस फॉर्म होता है एयर टाइट जैसे गोबर गैस आपने देखा होगा गोबर गैस का प्लांट कुछ नहीं कर, करना होता है उसका टैंक होता है टैंक में आप गोबर भर दो पानी भर दो जब वो उसमें पूरा भर जाएगा तो उसमें से ऑटोमेटिकली गैस निकलता है उसमें कुछ नहीं करना होता है तो इसी तरह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करते हैं हम लोग प्रोसेस करने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इसको बेचते हैं और हमारी प्रॉफिट होती है 
गवर्नमेंट ने कहा आपने बहुत मेहनत किया है आपकी प्रॉफिट को माफ कर देते हैं इनको भी पांच साल तक कोई टैक्स नहीं देना है पांच साल तक बिल्कुल टैक्स फ्री है का प्रॉफिट तो ये है यहाँ पे काम क्या है कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट बायो डिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट ठीक है एंड जनरेट एंड जनरेट बायोगैस बायोगैस बायोमैन्योर एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इस काम में जो भी प्रॉफिट होगा आपका टोटल प्रॉफिट माफ है इस काम में आपकी जो भी प्रॉफिट होगे आपकी प्रॉफिट माफ है ठीक इसमें आपकी प्रॉफिट डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर फाइव इयर्स प्रॉफिट फॉर फाइव इयर्स यानी पांच सालों तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है पांच सालों तक आपसे कोई कुछ भी नहीं मांगेगा पांच साल जब से बिजनेस शुरू हुआ है वहां से ठीक है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेस्ट यानी जब आपका बिजनेस शुरू हुआ है वहां से पांच साल लोग ठीक है कोई ऑप्शन नहीं होता आपको क्या करना है जब से बिजनेस शुरू हुआ है वहां से पांच साल ले लो पांच साल कंप्लीट हो गया उस बिजनेस को बंद करके नया बिजनेस शुरू कर लो क्या जाता है बताओ पांच लाख डिडक्शन ले लिया पांच साल खत्म हुआ अगले साल से हमें डिडक्शन मिलेगा नहीं अगले साल से नया नाम से बिजनेस शुरू कर लेते हैं क्या दिक्कत है प्लांट मशीन कुछ है ही नाम ही तो बदलना है रजिस्ट्रेशन ही तो करवाना अलग से हाँ हाँ अब जो भी आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हो तो वहां से इसको बंद करके फिर दोबारा से शुरू कर लो तो आपको हाँ डिडक्शन ले सकता है कि आप नाम बदल के फिर से शुरू कर लो क्या गवर्नमेंट को नुकसान होगा उसके लिए आपको प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी प्लानिंग कर, क्या गवर्नमेंट अब बताओ वेस्ट को आप, आप देखो वेस्ट है आपने एक वेस्ट को फेंक दिया आपके लिए वेस्ट है लेकिन उस वेस्ट से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस जनरेट कर रहे हो तो आप कितने कमाल का चीज कर रहे हो बताओ फिर आपसे टैक्स मांगे तो ना इंसाफ ही हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद एक और सेक्शन लेते हैं एट्टी डबल जे डबल ई एट्टी डबल जे डबल ई ठीक है ये सेक्शन है एट्टी डबल जे डबल ए सेक्शन है कंपनी के लिए यानी डिडक्शन टू कंपनी डिडक्शन टू कंपनी ये सिर्फ डिडक्शन कंपनी के लिए है कंपनी के अलावा हम ये डिडक्शन किसी और को नहीं दे सकते सेक्शन एटी डबल जे डबल ए में है डिडक्शन टू कंपनी और कंपनी के लिए डिडक्शन है फॉर पेमेंट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल वेजेस एडिशनल वेजेस टू न्यू रेगुलर वर्कमैन न्यू रेगुलर वर्कमैन ठीक है 
अगर कोई कंपनी है अपने न्यू रेगुलर वर्कमैन को एडिशनल वेजेस पे करती है तो उनके लिए डिडक्शन है एट्टी डबल जे डबल ए में ठीक है डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी डबल जे डबल ए अलॉट टू द कंपनी कंपनी को अंडरलाइन कर लेना अगर कोई इंडिविजुअल चाहे पार्टनर से फॉर्म चाहे एलएलपी चाहे उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी ये डिडक्शन सिर्फ एक ही एसएससी के लिए है कंपनी के लिए यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे दो चीजें हैं एक तो एडिशनल वेजेस है और सेकेंड है न्यू रेगुलर वर्कमैन ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिडक्शन अलॉट टू डिडक्शन अलॉट टू टू कंपनी एंगेज इन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल यानी ये डिडक्शन कंपनी के लिए है जो कंपनी कोई भी आर्टिकल बना रही है ठीक है डिडक्शन अलॉट टू द कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और यहां पे डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन इक्वल टू थर्टी परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिडक्शन सॉरी प्रॉफिट मत लिखना डिडक्शन इक्वल टू थर्टी परसेंट ऑफ एडिशनल वेजेस एडिशनल वेजेस टू न्यू वर्कमैन न्यू और रेगुलर भी है रेगुलर वर्कमैन ठीक है जितना वेजेस आप न्यू रेगुलर वर्कमैन को दोगे उसका तीस परसेंट का डिडक्शन आपको दे देंगे और डिडक्शन लेने के बाद ये तीस परसेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा फॉर थ्री ईयर्स तीन सालों तक मिलेगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इन विच न्यू रेगुलर वर्कमैन इन विच न्यू रेगुलर वर्कमैन रेगुलर वर्कमैन अपॉइंटेड अपॉइंटेड ठीक है न्यू रेगुलर वर्कमैन जब आपने अपॉइंट किया है जिस प्रीवियस ईयर में अपॉइंट किया है उस प्रीवियस ईयर से आपको डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा और तीन सालों तक डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा एडिशनल वेजेस का थर्टी परसेंट तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एडिशनल वेजेस है क्या एडिशनल वेजेस क्या है एडिशनल वेजेस का मतलब है वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन न्यू रेगुलर न्यू रेगुलर वर्कमैन वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड वर्कमैन ठीक है न्यू रेगुलर वर्कमैन देखना वर्कमैन क्या मतलब है वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड न्यू रेगुलर वर्कमैन क्या मतलब है बताओ हा उस, उसका उसके वेजेस का सपोज आपने अपॉइंट किया है सपोज एग्जाम्पल लिखते हैं आपने अपॉइंट किया है अपॉइंटेड अपॉइंटेड न्यू रेगुलर वर्कमैन न्यू रेगुलर वर्कमैन ठीक है अपॉइंटेड न्यू रेगुलर वर्कमैन ठीक है
टोटल सपोज 500 आपने अपॉइंट किया है अपॉइंटेड न्यू रेगुलर वर्कमैन 500 एट एवरेज वेजेस एव एवरेज वेजेस 20,000 हजार एवरेज पे अपॉइंट कर लिया 500 न्यू रेगुलर वर्क मैन को एडिशनल वेजेस बताओ कितना होगा एडिशनल वेजेस इक्वल टू यानी 500 में से 100 माइनस कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेजेस ट्वेंटी थाउजेंड यानी चार सौ मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी थाउजेंड यानी कितना हो गया एट्टी आठ अस्सी लाख होगा अस्सी लाख और मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व ये तो एक महीने का है ठीक है ये पर मंथ है और पूरे साल का हो गया बारह इतना हो गया नाइन नाइन करोड़ सिक्सटी लाख ठीक है ये हमारा एडिशनल वेजेस आ गया इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा 30 परसेंट अगर आपको डिडक्शन लेना हो तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा 30 परसेंट ऑफ 9 करोड़ 60 लाख 9 करोड़ 60 लाख ये ये हमारा डिडक्शन हो गया ठीक है और इसके बाद एक और वर्ड लिखा है हम लोगों ने न्यू रेगुलर वर्कमैन एक और वर्ड है न्यू नया होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए और वर्कमैन होना चाहिए न्यू रेगुलर वर्कमैन ठीक है काम करने वाला होना चाहिए आराम करने वाला नहीं होना चाहिए न्यू रेगुलर वर्क में इसका मतलब है अपॉइंटेड 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 नोट एट नोट एट नोट एज मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिस्ट्रेटिव लेवल यानी आप अपॉइंट करोगे जिसका अपॉइंट कर रहे हो ये कोई मैनेजरियल पोस्ट पे नहीं होगा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं होगा सेकेंड पॉइंट है अपॉइंटेड नोट एट अपॉइंटेड नोट यहां पे एट लगा लेते हैं एट यहां लगा लो अपॉइंटेड नोट फॉर ए पीरियड फॉर ए पीरियड लेस देन 300 डेज यानी अपॉइंटमेंट 300 डेज से कम के लिए नहीं होना चाहिए सेकेंड पॉइंट है 300 डेज से कम के लिए आप अपॉइंट नहीं करोगे 300 डेज से कम के लिए आप अपॉइंट नहीं करोगे ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 
appointed not on contract basis on contract basis contract basis pe appointment nahi hona chahiye theek hai अगर किसी वर्कमैन का अपॉइंटमेंट मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आप नहीं करते और अपॉइंटमेंट 300 डेज से कम के लिए भी नहीं करते तो कम से कम 300 डेज या उससे ज्यादा के लिए अपॉइंट करना है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट कर लिया तो रेगुलर कहां से होगा नहीं ये होगा तो इसीलिए ये तीन चीजें आपको अवॉइड करना है तभी इसको रेगुलर वर्कमैन कहेंगे और वर्कमैन का आप एक्चुअल मीनिंग समझो तो आपको वर्कमैन कहां के लिए चाहिए फैक्ट्री के लिए जो फैक्ट्री में काम करेगा फैक्ट्री के लिए आपने वर्कमैन का अपॉइंटमेंट किया है तो आपको एडिस यहां यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा एडिशनल वेजेस का 30% यहां पे देखो डबल डिडक्शन मिल रहा है हमें एक तो यहां का डिडक्शन मिल जाएगी और आप एम्प्लॉय को को सैलरी देते हो तो सैलरी टू एम्प्लॉय प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं कि नहीं बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 37 में जनरल डिडक्शन में डिडक्शन ले लेंगे तो आप के बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 37 वाला डिडक्शन है और 30 परसेंट ये एडिशनल हो गया तो ये 30 परसेंट का डिडक्शन डबल हो रहा है एक बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन 37 का डिडक्शन और यहाँ पे 80 डबल डबल ए का डिडक्शन ठीक क्या तो ये है एड न्यू रेगुलर वर्कमैन और आपको ये डिडक्शन चाहिए तो आपको शर्तें माननी पड़ेगी तो इनके कंडीशंस भी है कंडीशंस फॉर डिडक्शन कंडीशंस फॉर डिडक्शन ठीक है डिडक्शन के लिए कंडीशन है पहला कंडीशन है कि 100 से कम आप अपॉइंट नहीं करोगे ठीक है कम से कम आप कितना पॉइंट करोगे 100 100 आपने पॉइंट किया तब भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको क्योंकि 100 से ज्यादा पॉइंट करना पड़ेगा तो अब यहां पे पहला कंडीशन है अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड At least hundred new to regular workmen, new regular workmen in previous year, in previous year. यानी previous year में hundred न्यू वर्कमैन अपॉइंट करना पड़ेगा पहला कंडीशन ये है सेकंड कंडीशन है ये है इन केस ऑफ न्यू बिजनेस अगले सेक्शन पे 80 आई ए फिर अब बीए पे आएंगे आई ए बीए पे सेक्शन 80 आई ए और सेक्शन 
दो सेक्शन है दोनों को हम लोग एक साथ करेंगे सेक्शन एट्टी आई ए और सेक्शन एट्टी आई ए बी इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं सेक्शन एट्टी आई ए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए है अगर कोई अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज है उनके लिए है डिडक्शन ये मिलता है डिडक्शन टू एन अंडरटेकिंग टू एन अंडरटेकिंग इंगेज इन इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर कोई अंडरटेकिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उनके लिए डिडक्शन दिया गया है सेक्शन एट्टी आई ए में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या क्या लेंगे रोड रोड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं अगर कोई अंडरटेकिंग रोड बनाती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा उसके बाद रेलवे रेलवे भी आ जाएगा पोर्ट एयरपोर्ट ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट एयरपोर्ट पोर्ट का मतलब जहां पे शिप आती है एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहां जाती है ठीक है हाँ शिप के, शिप के केस में पोर्ट कहते हैं और एयरक्राफ्ट के केस में एयरपोर्ट कहते हैं पोर्ट और एयरपोर्ट और उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आता है अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो तो आपकी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाएगा और फिर एट्टी आई ए में हंड्रेड परसेंट का डिडक्शन मांग सकते हो जो भी प्रॉफिट होगा हंड्रेड परसेंट का डिडक्शन मिल जाएगा नहीं नहीं आप इस फैसिलिटी में आपको इंगेज होना पड़ेगा यानी आप रोड बनाते हो रोड बनाने का काम करते हो या रेलवे के लिए काम करते हो रेलवे का ट्रैक लगाते हो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है पावर भी आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर हाँ पावर जनरेशन ये भी आ जाएगा पावर जनरेशन ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो और सेकंड एट्टी आई ए बी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं एट्टी आई ए बी एट्टी आई ए बी में है डिडक्शन टू एन एस एस सी डिडक्शन टू एन एस एस सी इंगेज इन इंगेज इन डिडक्शन टू एन एस एस सी इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीज यानी सेज का डेवलपमेंट का काम कर रहे हो यानी सेज में अगर आप डेवलपमेंट
का काम कर रहे हो सेब में यहाँ पे सेज में आपने डेवलपमेंट का काम किया है तो आपके लिए डिडक्शन एट्टी आई ए बी में है डिडक्शन है अंडर सेक्शन एट्टी आई ए बी और दोनों केसेस में कितना डिडक्शन मिलेगा 100 परसेंट का डिडक्शन मिलेगा कितने सालों तक 10 इयर्स तक 10 साल तक आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे अगर आप ये काम करते हो तो 10 सालों तक 10 इयर्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है तो दोनों के केसेस में एट्टी आई ए हम लोगों ने लिखा है और एट्टी आई ए बी लिखा है दोनों ही केसेस में हमें डिडक्शन कितना मिल जाएगा डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस फ्रॉम सच बिजनेस यानी इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट है आपका टोटल प्रॉफिट माफ कर दिया आपको कोई टैक्स नहीं देना है आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सब माफ है ठीक है अब सेकंड ये प्रॉफिट हमारा माफ है ये एट्टी आई ए और ये जो आप डिडक्शन ले सकते हो 15 इयर्स का एक ब्लॉक बनाया है 15 इयर्स में 10 साल आप सेलेक्ट करो कौन सा 10 साल सेलेक्ट करना है ये आपको मिलेगा फॉर 10 इयर्स फॉर 10 कंसिक्यूटिव इयर्स यानी दस साल आप ले सकते हो फ्रॉम द फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच यानी टेन इस तरह से करते हैं टेन कंसिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ आउट ऑफ फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच In which business commences. यानी फिफ्टीन ईयर्स का आपको एक ब्लॉक दिया गया है जिस साल आप बिजनेस शुरू करते हो वहां से लेके फिफ्टीन ईयर्स का एक ब्लॉक है 15 इयर्स में आपको 10 इयर्स सेलेक्ट करना है सिलेक्शन का बेसिस आप देखो कौन सा रखना है कि शुरू में लगता है कि हमारी प्रॉफिट कम होगी तो शुरू में डिडक्शन मत लो मतलब फर्स्ट फाइव इयर्स को छोड़ देते हैं उसके बाद डिडक्शन लेना शुरू करते हैं आपको लगता है नहीं मिड में जाके हमारी प्रॉफिट ज्यादा होगी तो दो तीन साल के बाद आप लेना शुरू करो आपको लगता है शुरू में ही हमारा जो प्रॉफिट होना है हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर से ही लेना शुरू करो यानी 15 इयर्स का एक ब्लॉक बना दिया है 15 इयर्स में आपको 10 इयर्स सेलेक्ट करना है कौन सा सेलेक्ट करो ये आप पे डिपेंड करता है कि 15 इयर्स में 10 इयर्स आप और एक बार आपने डिडक्शन ले लिया तो बीच में नहीं छोड़ोगे लगातार लेना पड़ेगा कंसिक्यूटिव 10 इयर्स तक आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो ये हमारा दो सेक्शन एट्टी आई ए और एट्टी आई ए बी है और उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर एट्टी आई सी और एट्टी आई ई ये दोनों सेक्शन हम लोग एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सेक्शन का इस सेक्शन का पीरियड ओवर हो चुका है एट्टी आई ई सी का मतलब एस एस सी इंगेज इन एस एस सी इंगेज इन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहां पे एनी आर्टिकल एनी आर्टिकल 
और यहां पे एलिजिबल आर्टिकल एलिजिबल आर्टिकल्स आर्टिकल्स और प्रोवाइडिंग एलिजिबल सर्विसेस एलिजिबल सर्विसेस ठीक है दो चीजें हैं कि दो सेक्शन है दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों में पहले एटी आई सी सेक्शन था एटी आई सी में आप कोई भी आर्टिकल मैन्युफैक्चर करते हो तो एटी आई सी एप्लीकेबल हो और एलिजिबल आर्टिकल और एलिजिबल सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए एटी आई एप्लीकेबल होगा और ये दोनों ही इंडस्ट्री आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है यानी आप ये मैन्युफैक्चर करोगे कहां पे ये आप मैन्युफैक्चरिंग करना है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाकर के आपको फैक्ट्री लगानी है ठीक है दिल्ली गुरुगांव में बैठ के नहीं फैक्ट्री लगानी है आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और वहां पे फैक्ट्री लगानी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको देता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का शॉर्ट फॉर्म है एस टी मतलब शेड्यूल ट्राइब हम लोग कहते हैं शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम अच्छा नाम है शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम जहां पे शेड्यूल ट्राइब मैन एंड मैम रहते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं अब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एस फॉर सिक्किम सिक्किम मणिपाल नाम सुना होगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से फेल डिग्री लेता हो आप ले सकते हो सिक्के मणिपाल <laughs> क्या सही में मिलती है बीस दस हजार बीस हजार पच्चीस पचास जितना भी देना है फीक सर्टिफिकेट ले लो <laughs> क्या सी के मिलने सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है ऐसे ही सी लिख लो <laughs> सर्टिफिकेट कौन मांगता है कोई मांगता है कि सर्टिफिकेट दिखलो तब आपको ये काम देंगे नहीं मांगता है <laughs> नेक्स्ट है आपका सिक्किम त्रिपुरा सिक्किम त्रिपुरा उसके बाद आते हैं मेघालय मेघालय और फिर असम और फिर नागालैंड और मणिपुर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और एक और बच्चा है मिजोरम ये हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहां पे जाके इंडस्ट्री लगाओ दस साल तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे फ्री में आपका जो भी खर्चा होगा आप खर्चा करो इंडस्ट्री लगाओ जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है टेन इयर्स तक आपसे गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगेगी अगर आप इंडस्ट्री इन एरिया में अपना लगाते हो तो ठीक है और उसके बाद अब ये दो सेक्शन पहले अलग अलग था ये लैप्स हो गया इसका पीरियड ओवर हो गया यहाँ पे आपके इंडस्ट्री कमेंस करना पड़ेगा शुरू करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2012 से पहले 
यहाँ पे आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2012 से पहले शुरू हुआ है यानी बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस कमेंस्ड कमेंस्ड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2012 यानी एक अप्रैल 2012 से पहले आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो टू सेक्शन एट्टी आई ई सी एप्लीकेबल होगा हाँ एट्टी आई सी और एक अप्रैल 2012 के बाद की आपकी बिजनेस शुरू हुआ है तो एट्टी आई ई में क्लेम करोगे ठीक है दोनों का डिडक्शन का अमाउंट सेम है डिडक्शन हम लोग करेंगे डिडक्शन का अमाउंट लिखेंगे तब तक पहले हम लोग समझ लेते हैं एट्टी आई ई में हम लोगों ने लिखा है इलिजिबल बिजनेस इलिजिबल बिजनेस के सुखेंगे आप कोई भी आर्टिकल सॉरी इलिजिबल आर्टिकल कि आप कोई भी आर्टिकल बनाओ आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन आर्टिकल कौन सी होनी चाहिए इलिजिबल आर्टिकल और कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन सर्विस कौन सी होनी चाहिए इलिजिबल सर्विस तो दो चीजें यहां पे है इलिजिबल आर्टिकल पहले हम लोग इलिजिबल आर्टिकल पे लिखते हैं इलिजिबल आर्टिकल क्या है इलिजिबल आर्टिकल का मतलब है कोई भी आर्टिकल एनी आर्टिकल मींस मींस एनी आर्टिकल यानी कोई भी आर्ट आप बनाते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसको एलिजिबल प्रोजेक्ट सॉरी एलिजिबल आर्टिकल कहेंगे लेकिन एक्सेप्शन है एक्सेप्ट तीन आर्टिकल को छोड़ के जितने भी आर्टिकल सबको एलिजिबल आर्टिकल कहेंगे ये तीन आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक तो तंबाकू हो गया टुबैको एंड टुबैको प्रोडक्ट्स टुबैको प्रोडक्ट्स यानी आप सिगरेट की फैक्ट्री लगाओगे तो फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी ठीक है टुबैको एंड टुबैको प्रोडक्ट्स सेकेंड पॉइंट है हमारा पान मसाला पान मसाला यानी पान मसाला की इंडस्ट्री लगाते हो तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको और थर्ड में पॉली बैग्स पॉली बैग्स इन विच माइक्रोन्स लेस देन ट्वेंटी यानी बीस से कम उसकी मैक्रोन्स हैं तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा मैक्रोन्स क्या होता है पॉलिथिन की थिकनेस को मैक्रोन्स में मापते हैं या थिकनेस है क्वालिटी है ये मैक्रोन्स में मेजर किया जाता है उसकी मैक्रोन्स कितनी है अगर 20 से कम है तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा ठीक है तो यहां पे ये तीन चीजें हैं ये तीन आर्टिकल को आप हटा दो इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, जाके आप बनाओ अब बताओ दारू भट्टी लगाएंगे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ <laughs> दारू
दारू घंटी पे कोई नहीं मना करेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 